চীনের আর্থিক কেন্দ্রস্থলে ছয়শো বত্রিশ মিটার উঁচু সাংহাই টাওয়ার বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আকর্ষণীয় গঠন কাঠামো অবিশ্বাস্য বৈশিষ্ট্য যুক্ত দ্রুত লিপগুলি আমাদের গ্রহের সর্বোচ্চ পর্যবেক্ষণ ডেকের হোম এবং এটি দাবি করে বিশ্বের সবচেয়ে টেকসই মেগাটাল আকাশ চুম্বি তবে চীনের অন্যতম আধুনিক আইকনিক মেকআপ প্রকল্প হিসেবে এর অবস্থান এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মুকুট হওয়ার উচ্চাভিলা সত্ত্বেও সাংহাই টাওয়ার চ্যালেঞ্জের মধ্যে চর্চারিত হয়েছে মাহিয়াল জনের এই ভিডিওতে আমরা জানব বিশ্বের অন্যতম লম্বা এবং গুরুত্বপূর্ণ আকাশচুম্বি হওয়া সত্ত্বেও সাংঘাই টাওয়ার কেন ব্যর্থ হয়েছিল সাংহাই টাওয়ারের পরিকল্পনাগুলি উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়েছিল যখন উনিশশো এর দশকের শেষের দিকে এবং উনিশশো এর দশকের গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হয়েছিল অফিসের জায়গার চাহিদা মেটানোর জন্য এবং শহরটিকে চীনের আর্থিক রাজধানী হিসেবে বিশ্বমঞ্চে রাখার জন্য তিনটি চোখ ধাঁধানো সুপার টাল আকাশ ছোঁয়া স্ক্রাপারগুলির একটি গোষ্ঠী পরিকল্পনা করা হয়েছিল জিনমাও বিল্ডিং এই ত্রয়ীর প্রথমটি যেটি উনিশশো সালে তৈরি হয়েছিল দুই সাল পর্যন্ত এটি ছিল চীনের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং যে পর্যন্ত না এর নিকটে অবস্থিত সাংহাই ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল সেন্টার এটিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তবে সাংহাই টাওয়ারটি সর্বদা মুকুটের রত্ন হওয়ার লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিকাশকারীদের সংস্থা সমর্থিত এবং প্রাথমিকভাবে দুই হাজার সালে দুই পয়েন্ট চার বিলিয়ন ডলারে শুরু হয় টাওয়ারের কাজ যা সাংহাইয়ের পৌরসভা সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয় আট বছর এবং একশো আটাশতলা পরে বাগানো কাঠামোটির কাজ সমাপ্ত হয়েছিল এটি পৃথিবীকে তার স্কেল এবং অস্বাভাবিক রূপের দ্বারা হতবাক করে দিয়েছিল যখন আকাশে এক মিলিয়ন বর্গ মিটারেরও বেশি রিয়েল ইস্টেটের সাথে পৃথিবীর এক ঘনতম স্থানকে আকাশচুম্বী সুপার ব্লক তৈরি করেছে এত কাছাকাছি বসে এই টাওয়ারগুলি তুলনার আমন্ত্রণ জানায় প্রত্যেকে নাটকীয়ভাবে একটিকে অপরটি অতিক্রম করে একটি স্মরণীয় রেকর্ড গড়ে তবে দুই সালে এটি উদ্বোধন হওয়ার পর সাংহাই টাওয়ার অগণিত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে একটি অবাক করার বিষয় এখানে পেশার হার তুলনামূলকভাবে কম দুই সাল থেকে সম্প্রতি পর্যন্ত বিল্ডিংটির অর্ধ খালি ছিল যে জায়গাগুলো ইজারা দেওয়া হয়েছিল সেগুলো দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে দেওয়া হয়েছিল এবং এর মধ্যে কেবল তিরিশ শতাংশ সেখানে যেতে পেরেছিল বহুল সন্ধানী বহুজাতিক সংস্থাগুলি ইজারা সাইন করতে আরও বেশি অনিচ্ছুক ছিল এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে প্রথমত আমলাতান্ত্রিক রেড টেপ এবং স্থানীয় ফায়ার কর্তৃপক্ষগুলো বিল্ডিংয়ের সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এই আকাশচুম্বী টাওয়ারটির আগুনের সম্পূর্ণ সার্টিফিকেশনস পেতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল দ্বিতীয়ত বাউ বোঝা অফসেট করার জন্য বিল্ডিংয়ে বাঁকানো কাচের মুখে আদর্শ একটি অবৈধ মেঝে প্লেট তৈরি করেছে আর ভাড়াটেদের অব্যবহিত বিশাল মেঝের জায়গাগুলির জন্য অর্থ প্রদান করতে বাধ্য করছিল সাইট প্রদর্শন করে দেখা গেছে বেশিরভাগ স্তরে যেমন মেঝে স্থানের মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছিল সাংহাই টাওয়ারের কম পেশার হার বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট হয় রাতের বেলা যখন অর্ধেক টাওয়ার আলো জ্বালাতে ব্যর্থ হয় এটি বেশিরভাগ বছর ধরে টাওয়ারের উপরের তলায় খোলা থাকার কারণে বিলাসবহুল যে হোটেলের চারপাশে বর্ধিত বিলম্বের কারণে ঘটেছে সাংহাই টাওয়ার বিশ্বমানের টেকসই দক্ষতার প্রশংসাপত্রগুলি যেমন এলিডি প্লাটিনাম প্রশংসাপত্র অর্জন করেছে কিন্তু বাস্তবে এটি তার বাণিজ্যিক কৌশলের মূল অংশ ছিল কারণ ভাড়াটেদের কাঙ্ক্ষিত সবুজ স্থিতির কারণে এলিডি প্রত্যায়িত কাঠামোর জন্য ভাড়া তিরিশ শতাংশ বেশি হতে পারে বিনিয়োগকারীরা সর্বদা সুপারসোল বিল্ডিংগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্বালানি ব্যয় হ্রাস করার উপায়গুলি সন্ধান করেন যেমনটি টাওয়ারটি চল্লিশটিরও বেশি শক্তি সঞ্চয় কৌশল নিয়ে গর্ব করে এতে দুশোটি বাউ টারবাইন সহ এর সম্মেলনের দশ শতাংশ শক্তি সরবরাহ করা হয় দ্বৈত স্তরযুক্ত কাচের ত্বক যা প্রাকৃতিকভাবে শীতল হয়ে যায় এবং বৃষ্টির পানি পুনর্ব্যবস্থাপনের ব্যবস্থা করে তোলে তবে এই পদক্ষেপগুলি প্রাথমিক বছরগুলিতে ভাড়াটেদের আকর্ষণ করতে এর আগে উল্লেখিত সমস্যাগুলির কারণে সামান্যই কাজ করেছিল সাংহাই টাওয়ার চীন অর্থনীতির এক অস্থির সময়ে নিজেকে সম্পন্ন করতে দেখা গেছে শহর জুড়ে বাণিজ্যিক দখলের হার হ্রাস পাওয়ার কারণে টাওয়ারটি তখন ভাড়াটেদের বেশি ভাড়া দিতে বলেছিল এমনকি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর নির্মাণ প্রকল্পগুলি চীন এর উপযুক্ত বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবের বিষয়টি উল্লেখ করেছে বিশ্বের কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সাংহাই টাওয়ারের না এত ব্যয়বহুল এবং এতটা লম্বা একটি টাওয়ার তৈরি করতে সক্ষম হবে না ইঞ্জিনিয়ারের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নকশার জন্য ব্যাপক প্রশংসিত হওয়ায় এটি নিঃসন্দেহে চীনের একটি প্রতীকিতে পরিণত হয়েছে
तो बंधुरा आज के भिडियो ए पर्यत भिडियो भलो लगले अवश्य एक लाइक दाओ कमेंट करो और बंधुदे शेयर करो और चैने नतून हो सबसक्राइब कर पास घंटा बजिए दाओ